speciale welkom aan die Povensdag boe vir oogend, baie hoek of baie kroek, is hy hier so vir oogend, so ons sal al die opdrachte mooi duidelik geer, so sy vraag, en as hy dan nou nie daar stil nie dit sloer het, dan kan hy klap en hy moet nie hier aan gehaald. Kom ons dankie, hy het nie spuite van jou gezondheid, dat hy hier is vir oogend, baie hart en welkom. Ook hier is besoekers hier so vir oogend, het ek gehoor, Enige besoekers vir oogend, daar wil ek vir Gerard en Petro, hulle sit hier in die middel, hulle nou is die mense wat ons besoekers verwelkom na die tyd in die saal en dan is daar ook een geskend pakkie om vir julle te gee. Mag ek so vinnig net vraag, die keier vir oogend, so bykie saal met ons. Dan hier daar achter jou paas, die sop waar hy het welkom, nog die som, die lyk van my met die vreem terug. Nee, die wat met die lang klas vir die kaart was, maar vir die kant nie. Het is om jou hier, en hier is die soek is. Hadden we eigenlijk nie volgen gedink, van die keer soek gesels gepast. Geef iemand in die middel, met die besoeker. Niks besoeker sê die middel, hier die kant. Wonderig, baie, baie welkom. Lief, maak die draai met die kaart hier. En die sal nou hier, dat moet drink sal. Sal met ons koffie en thee aan. Dan aan die einde van ons eredienst gaan ons so een toneelkie hee wat ons gaan opvoer. So jylle maar nie vir beide geslagsrolle kyk, aangels nie ons die min mannelike toneelspelers gehad het, so kyk maar nie vir beide dit, maar so aan die einde van die preek wat ons vraag vir toneelkie vir ons dan doen om die boodskap van die huis te bedrijf. Ek sal na die dinge van ons die afkondigings doen, kom ons bereid ons self voor vir ons eredienst vir ochend met die woordigheid van jylle te kom, en sing as ons lief vir voorbereiding, gesang 1 de bossier, 177, en ons sing daarvan, dat we een en Engel van enigste stroot doen ons vir die keer. Kom ons staan, en dan bly ons staan na die liefde voorbereiding vir die aspekt van die voorde en die sien.
in ons besef dat ons in soveel areas van ons leven is vir God skiet. Die Heere vraag vir ons liefde, liefde vir hom en liefde vir ons naaste. Maar ons moet herken dat die liefde vir ons self en ons eie belange dikwel so groot is dat daar nie baie plek is om hom of ander lief te heen. Ons vergete is toch dat ons God en ander sal lief heen. Liefde vir God, omdat ons weet sonder hom en ons absoluut niks en ons besef dat alles wat ons is en het kom alleen van God af. Ons wil ook streef om ons naaste lief te heen, soos wat die Heere ons vraag, om een oprechte ongeer lief te heen, om anderse belang op ons eie te plaas, om nie boek te hou van smaak nie en geduldig te wees, om vriendelijk te wees, nie afgunstig of groot prater, nie liggeraak nie en nie verwaand nie, maar met die liefde wat alles geloof, hoop en bedek en die beste in ander probeer sien. Ons bid dat die Heere dier sy geest die die liefde in ons hart gesal krijg. Kom ons sing die volgende lied waarin ons sing van die Heere sy liefde vir ons en ons liefde vir hom. Ek Jesus lief, hy is my licht en kracht, hy sal aan nooit en angst my nooit verlaat. Gesang 491, stroop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 
prijemno je, da bi je na letrine oblasti, kako ni to on to zekarat. Te kako ni to kako je on to? Sandi je nam se kako ajt. Ti fan jene vada na bach, kan so lang ploj na markes pajf tu en dukas acht. Da le vada na bach. Kan jene so lang en in bajo ploj na markes pajf en dukas acht. Die mannen die van ons vir oogend oor gaan praat, hy het al, hy is een story aan een paar honderd keer, het hy al vertel, maar die story van my, nie net mooi uitgevoerd. En hy het ons al altijd verlustig om die eindruk om op die mens vir gezichte te sien, as hy vir die vertel het van die stemme wat hy in sy kop gehoor het, toe hy die eerste keer nou hy stem in sy kop gehoor het, want nou hy stem in wat so nabij en so echt, dat hy met hy ons onder aan te kyk, wie is dit wat in sy in sy oor fluister. En het om een trede dag gevat om uit te pluis, maar hy stem in is eindelijk in sy in sy eie, in sy eie kop. En die stem in hier in sy kop is ook nie vriendelijk te stem. Stem wat alle rande jelike goeders vir hom gesê het. En wat hom net nie wel uitloos. En toe een dag, toe die stem in sy kop net beheer gevat, sondag wat oor sy mond. Dit wat uit sy mond uitgekom het, kon hy net nie keer, die lelikste goeders, die by sy mond uitgekom. En hy het probeer vir die mense naast dan om te vertel van die strijd wat die binnen om woed, maar net absoluut niemand wou verstaan wat hy nou aan die gang is nie. En hy het eindelijk klaar alle hoop verloor, die dag toe die stemme eindelijk maar beheer gevat het van sy hele lichaam. Tot die punt waar het so erg was dat die mense in die dorpie, sy eie familie ook, om vastgeket aan hem en om in die begrafplaas te loop. En die boodskap wat hulle aan hom gecommuniceer het, want seker nie meer duidelijk gewees het, en die boodskap was ons wens nie duidelijk, wens is die boodskap. En eindelijk wou hy net uitskreer, maar ek is die slagoffer. Die man niks kon uit sy mond uitkom. Geen klankie. En toe een dag, toe hy so alleen op die strand loop, hy is maar altyd alleen, toe enig so alleen op die strand loop, was daar een onmiskenbare vrees in hierdie stemme in sy kop. Een vrees wat hy nog nooit van tevore gehoor het. Iets van, iets van een Jesus wat op die boot was, op pad, oor die water, op pad na hom toe. Nie die stemme in sy kop het om aangekor om te hard loop, om te maak dat hy wegkom, maar hy het absoluut net voet by stuk gehou en het nie daar by stom. Min wetende, dat hier die man is, sy lewe, vir altyd in grijpen, sal verander. Gemeente, dit bring ons vandag by ons thema. Ons is vandag in die derde deel van ons thema gemaakt vir een missie. Ons het, een paar weke terug het ons afgeskop en ons eerste thema in die reeks was dat ons is allemaal geroep. Allemaal van ons. Maak nie sak wie jy is nie, maak nie sak wat jy al van u nie nie. Ons allemaal is geroep. En die Heere het een opwindende plan vir elke een van ons te leer ons. In verlede week het ons stilgestaan by die thema, as ons nou sê, ons elke een is nou so geroep, wat is die roepe? Wat is my roepe? En toe ons mekaar gesê dat Jesus' missie is ons missie. Ons is geroep, ons missie is om soos Jesus te dien, en om die wereld te beter plek te maak. Om soos Jesus te dien, dis wat ons geroep is om te doen. Om soos Jesus te dien, en om die wereld waarom ons leef, te beter plek te maak. En vir oogandse boodskap, en vir oogandse thema, is dan die vraag, wat is hier die boodskap? Wat is hier die boodskap, wat ek en jy moet oorlaan? En as ek oogand vir jou vraag, skal van 1 tot 10, 
Hoe makkelijk is dit voor jou om met mensen oor die jylle te praat? Waar 10 is baie makkelijk en 0 is baie makkelijk. Dus jy vir jouself moet plot op so'n skaal van 0 tot 10 hoe makkelijk of hoe moeilijk is dit vir jou om met mensen oor die jylle te praat? en baie van ons, baie van ons sikkel, miskien het jy vir jouself een vijf gegeen, baie van ons sikkel om met mense oor die hele te praat. Ons kan dan nogal makkelijk met iemand anders praat oor, oor sport en ons kan oor die politiek praat, en ons het van sy betrekkelijk makkelijk, maar wanneer ons oor die jere moet praat, en voor dit vir jou as ek jy so mond vol marshmallows het en jy moet probeer sorry maar hees sê, jy weet nie die wat om te sê nie, Jy weet nie wat het is wat jy vir hom vertraal, wat die boodskap behoort te wees. En ek denk, baie keer is ons bang om met mense oor die hele te praat, want ons al dadelijk is, maar ek kan nie my wijbels goed nie. Ek kan die tekstversies, ek kan hulle nie aanhaal, en ek weet nie waar hulle staan, en sê, dan bly ek nou my eerder, bly ek nou my eerder stil. Nou goed, as jy hiermee kan identificeer vir oogend, dan is hierdie boodskap vir oogend vir jou en vir my. Hou in gedachte, een punt waar we ons wil uitkom op die einde van die dag. Wat is my boodskap? Wat is dit wat ek moet oordra? En op die einde van die boodskap, hoop wat jy sal sien, is eindig so eenvoudig. Dit wat jy moet oordra is so eenvoudig. En jy gaan in die sien, kom ons ons sê. Ons gaan na twee gedeelte skyk in die Nieuwe Testament. Soos ek gesê, ons gaan lees uit Marcus 5 en Lukas 8. En ons gaan en hier die twee gedeeltes, twee verskillende perspektieve kan wat is die selde story. Die selde story in die gedeeltes. Maar ons gaan ons so fragmentaries, hanteer, so stikkie vir stikkie gedeeltes, so uit mekaar uit iets wat elke gedeelte sê, as wat ons hier die verhaal lees. Maar kom ons begin by Marcus, Marcus 5. En toe ek na die gedeelte bykie bestudeer het hier al klomp, dinge uitgespring na my toe wat ek werk nooit van tevoor het eerst oor so oor gedink het nie, of gedink het, maar hier, dit is betekenisvol dat die skryver dit so en so gestel het. So ek hoop dit is vir jou vir oogend betekenisvol, as ons dit so saamlees. En kom ons lees Marcus 5 vers 1 en 2. Ons lees daar, daarna het hulle ook al die seer die land van die Gerasieners aangekom. En net toe Jesus uit die stuit uitklim het daar van die grafte af, een man met een onrein gees hulle tegemoet gekom na eers na nie toe. Ons lees hier so, dat die disciples en Jesus oor die see van Galilea gegaan het, is baie betekenis vir die volk. Hou in gedachte, dat die mense wat aan die ander kant van die see van Galilea gebleid het, was nie jode. En nou weet ons hoe dit in die Bijbel of Nieuwe Testament die tijd was, daar was ernstige apartheid. Dit was apartheid op sterren, en in sterren, dit was baie, baie, baie erg gewees, ergste graag. So, joodse manne, joodse manne, sal verseker nie, na die ander kant, van die seeg, uit hulle eie uitgegaan het. Van hulle was dit soos, verbode terrein. Jode, nie jode, hulle meen nie. So, geen jood, in sy rechte verstand, so sy voete, aan die ander kant van die see van Galilea sê, is nie tjie. Maar nou goed, nou weet jy ons nou vir Jesus, net sal hom my afskrik. Jesus en die disciples vaar oor aan die ander kant van die see, en vormlik, wat Jesus sê, dat sy disciples die ander kant bereik, en hy klim aan die boot uit, kom daar een duivel gesete man in die gemoed, En op die punt moest die disciples sêke by die self gedink, die kom maar aarde, wat te verwelkom en kry ons hou. Die eerste ou wat ons kom verwelkom is die duivel besete nie. Het is erger as wat ons gedink het by jy aan die ander kant. Die jy is vol en seker, seker so. Maar dit is nie Jesus' reaksie. Jesus sê, ja, geer ek het taal aan die manier. Kijk wat gebeur, vers 3. Die man die is in die grafte geblijf. Niemand kon hom selfs met een ketam vast in nie, want hulle het hom al dikwels met voet en hand boeie vastgemaak. Maar dan rik hy die hand boeie uit mekaar en skop die voetboeie stikke. 
Niemand kon een baas raak. Hy was dag en nacht aan die spelers en die krachten en in die berge en dan kap hy homself met klippe. Wat het toen heel hoog geskets van hierdie man? Duidelik sien ons dat hierdie duidelik geset in die het een verheerde gaan. Een verskrikkelijke verheerde. Maar dan sien ons paar die Jesus die plaan mee in die mens. Ons verlede om al die Heere mee in die mens. Hy is nie om waar ons in die land kom. Hy is nie om waar ons in die land kom. Ons vraag vir oogend is, wat is my boodskap? En daarmee ambiseer ons vir oogend, maar ek het een boodskap om aan mense te deel. Hoeveel mense, waar ek en jy nie meer saam, leef ek en jy nie meer saam, gaan ons mee saam school toe, wat nie die Heere ken. Ek en jy het een boodskap. Baie keer dink ons maar, jy, moet dat hierdie boodskap met hierdie persoon deel, hierdie persoon is daar nou maar nie op die rechte pad. Moet dat nou die perels uit die vaart op gooi? Is dit die moeite werk? Wat gaan hierdie persoon doen? Hierdie persoon gaf my laag. Hierdie persoon gaf my dood afjak as ek vir iets met hulle deel oor die jyre. Of hierdie persoon is dit nie werk nie? Maar ons sien by Jesus, dit maak nie saak nie. Die jyre gee nie om oor iemand sy verlede. Misschien het jy al probeer om iemand te bereik, verlede. Misschien het jy al probeer. Jy het al probeer om ou saai kie in iemand sy leven te saai, en misschien het hulle jou wat ou is gauw gegeen. Misschien het hulle jou met jou af die jou net gesê hulle stel en blom het. Maar ek wil jy ons met jou ochend onthou, nie kom dat iemand nie kom dat iemand die Heere al van tevore verwerp het. Ons is dit selle gaan nou nie. Hulle sê dat die gemiddelde persoon wat die Heere, wat Jesus hulle verlosser maak, wat tot my nie so gelukkig as ons is om van kleins af in een christelike ouderhuis groot te word nie. Die gemiddelde kere wat so iemand al van tevore met die evangelie te doen gehad, het is 17 keer. 17 keer voor het iemand wat Ek lees in my boek wat hulle die mooie Engelse woord gebruik, nudge. Met 17 nudges gehad, so aanpoor. 17 keer is hulle so aangepoor, voordat hulle tot geloof in die Heer kom. Met ander woorde wat ek verochend vir jou wil sê, is jy weet nie waar pas jy in, in die proces nie. Jy is dalk nummer 17, die 17 dikkie. Jy is dalk die deurslaggevende moment. Jy weet nooit wat sy inpak, as jy en die man sy leven kan maak. Jy weet nie. Maar die heren vraag nie, en dis nie waar hy geïnteresseerd is nie. Die heren is geïnteresseerd, is ek en jy gehoorsam. Is ek en jy gehoorsam, dat wanneer die geleendheid om voordoen, om met iemand iets oor die goedheid en die liefde van die heren te deel, is ek en jy gehoorsam om dit te doen? Die Heer is nie geïnteresseerd in die aanpak wat jy maak nie. Maar is jy gehoorsam? Wanneer hy jou aanpak om een saai keer in iemand sy leven te saai om dit te doen. As ons nou so die ander gedeelte lees in Lukas 8, dan lees ons nou, kom ons kyk wat dit verder gedeel. Lukas 8 vers 28 sê, Toe hy Jesus sien, skree hy en hy val op sy knieën voor hom neer, terwyl hy hard uitroep, wat het jy met my te doen, Jesus, sien van die allerhoogste God? Ek smeek jy, het my nie pijnig. Dit het hy gesê, omdat Jesus die onreik geest beveel het om uit die man uit te gaan. Het was die boze geest wat hom al baie keer weer gepak het. Al het hy hom met hand en voet boeie vastmaak om hom in die dorm te hou, het hy die boeie uit mekaar gebruik en hy is die boos geest op stuin in die geel. Moet ek jy wat vraag jy man? Hy vraag vir Jesus, wat het jy met my te doen? Probeer dit sal net vir oomlik as jy kan in die man sy situasie voorstel. Wat vir 
wacht. Wat is hy nog gewoon aan sy hele leven? Hy verwacht in die moment dat die Heere iets lelijks vir hom gaan sê. Dat die Heere hom afjak gaan geef. Of dat die Heere hom gaan weggeel. Of dat die Heere iets vreselijks aan hom gaan doen. Hy verwacht selfs Martin, hoekom? Hy is altijd een geen. Alles wat ek in die hele lewe deur is dat mens om afjaak, wegjaak, vastmaak, vastbind. Alles wat ek ken het. So sy enigste beleving is van mense wat vir altijd slecht gewet is. Die gedeelte sê vir ons hier so, hy is in ketangs vastgebind. Nou wie bind jyself in ketangs? Kie die nie? So ander mense het om vastgebind in ketangs en dan het hulle om boon op, let een bykie op in die begraafplaas gaan loop. teken is vol liefde. Iemand bid jou vaas en doos jou nie begraaf op. Wat sê dit jou? Ga nie doe het. Sens is jy doe het. Dit is niks daar. Wat kan ek in wees is dit? Een ding. As jou maan pa jou deel is van dit, jou eie familie bid jou vaas en doos jou daar nie begraaf op. Nie die man en die man vol nie. Nie, hy het al wat geen het, werping, waarloosing, vrees, walging, isolatie. O ja, nie, op die klomte moene is ek op op gehad, het is al wat ek gehad het. En dan vraag hy, wat het jy met my te doen? En hy bereid ons, amper as hy van homself stal, vir die ergste wat Jesus aan hom kan doen. Maar hoe reageer Jesus? In vers 30 lees ons, toe vraag Jesus, wat is jou naam? Legio, antwoord hy, en daar die baie geeste in ingevang. Jesus, vraag wat is jou naam? Jy stel belang in die nie. Dit is wat sy naam wil. Maar hy het al ooit opgeleg dat wanneer hy antwoord, is hy so oorweldig dier die klomp te moene in hom. Hy weet nie wat sy rechte naam het. Leef jy, wat is sy naam nie? Wat is sy naam nie? Leef jy op teken baie. Teken daar baie te moene. So, hierdie man is op so'n totale hoopeloos plak in sy lewe. Hy en daar nie as jy naam nie. Hy en daar nie as wie hy is nie. Wat is sy identiteit in die God nie? Hoe hoopeloos is dit as mens jou identiteer na hom as lele, waardeloos, alleen, boos, Jesus vraag, wat is jou naam? Want hy stel belang in die nie. Ek kan toch merk, en wat doen ons wanneer ons die oodskap aan mense wil oordra? Kom ons vanuit die posiesie in die plek van geestelike hoogmoed, en ek het al die antwoord. My geestelike lewe is op so goeie plek. Kom ons vanuit die plek wat ek nie belangstel in jou as mens dat ek in iemand sy naam wil ontstel, wie hy persoon is, voordat ek hulle daar bepreek en bearbeid. Kom ek eers uit by die mens, hulle story, hulle omstandig hier. Want as ek iemand raarig eers ken, en hulle story ken, en omstandig hier ken, wie het al vandaan kom, sal ek soveel in een beter posiesie wees, om iemand te dit kan bedien met die boodskap wat hulle nodig het om te hoor. Wat is jou naam? Dan lees ons vers 2 net. Daar die hele trop vark het in die berg geloof. Die boze geeste het Jesus gesmeed om hulle toe te laat om in die varke in te val. Hy het hulle toe toe gelaat en die boze geeste het een man uitgegaan 
en in die varke in die gaan. Trop sit toe op, loop tegen die hang af, die see in, en hulle versam. Wat sien ons? Ons sien dat enige iets weg van niks is. Leid het einde toe die doel. En hierdie man krij die kans om die voor sy oor te sien, waar na toe hierdie stemme in sy kop bezig was om te leid. Na die doel. Die waarheid is dat die vijand, ons vijand, het een vreeselike plan van ons leven. Maar anders 10 vers 10 sê vir ons, die dief kom net steel en slag en uitreed. En Jesus sê, ek het gekom om vir julle die lewe te geef. En dit het oor. So wanneer Jesus die man konfronteer en die vrou van my vraag, en nie konfronteer en die vrou, en dit, as hy sê, wat is jou naam? Ek wil jou naam kent. As die man vir Jesus vraag, Jesus, wat het jy met my te doen? Dan sê hy, ek wil jou naam kent. En dan kweer ons sê hy, ek wil jou naam kent. Dit is my enigste agenda. Ek wil jou help. Dink daar aan, allemaal in hierdie manse leven waar hom vast bind en waar hom vast het en waar Jesus wil kom en hy wil hierdie man vry maak. En Jesus het die omgegeen het as by die moorse graag. Nie, want het was nou by die gemoorse hier so. Definitief gemoors. Want die onder op die boorin, die sê van Galilea was hierna in die trok varke en die het gesomte drink. En daai tropvaarke was nou nog iemand sy brood botter. En dat, so dit was een moorse gesprek. Maar niks is vir die Heere te aanhoud nie. Hy gee meer om vir die persoon as wat hy omgeer dat het moorse graag. Gee al die neiging nog om vir iemand om ons sien rarig of op die verkeerde pad is op wat ek rechtig nodig het om te hoog dat Jesus omgeer, dat Jesus lief het, dat Jesus red, dat Jesus vir lewe kan verander. Ek gee ons genoeg vir so'n persoon om, daar moet ek hier in die bietje moorse vraag, dat ek uit my gemaakt zone uit nie kom. Dat ek rarig toch langs die man moet inbuk wee, tyd moet span wee, sag moet vraag, en rechtig wees ek gee om, Is daar iemand in jou leven wat het waar dat jy dit sal doen? Lukas 8 sê, toe die wachter sien wat gebeur het, hart op hulle weg en gaan vertel dit in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk te wat het gebeur. Hy kom by Jesus aan en daar krij hy die man uit die boze vrees uitgevaar. En hy sit by die voete van Jesus met kleren aan en by sy volle verstand en hulle het bang gehoor. En dan hou begin in die toneel. In die toneel begin by die kaal maal ouwe in die krak was. En sê vir hulle, sy ons pas ons op afgekom het, gehaard op het, die lijn gesnijd, die politie gaan roep het, aangeklaaid van onbehoorlijke gedrag in die openbaar. Die man het die eerste kere gehad nie, nou het die eerste kere nie dat kere. Waar kom ek van doen? Ek sê sê gen, maar ek raai dat ek van Jesus afgekom, of van een van die disciples. Hoekom? Kom met Jesus om jy nie so kaal geloos sê. Maar Jesus gee onder ons mens wees. Hy het omgegeel in die manse reputatie en hoe die mens van ons sê. Jesus gee om as die mens wees. Maak ek en jy, is ander mens is een mens wees, dat ons ander mens is een mens wees sal respecteer. Is dit vir ons een belang? As die man die vraag, wat het jy met my te doen? Antwoord is, ek wil jou naam weet, ek wil 
ook te blij Jesus in die aksie en die kant. Jy nie ouwe is saam met Jesus gaan, hy is nie opgewonde, en dit wat Jesus gedoen het, so hy wil saam gaan in Jesus in die kant. Wat is? En daar hy is toe. Waar na toe eindelijk? Want, as die mens aan mooi daar ding het, die man eindelijk niks gehad om wat het daar gegaan, in die area waar hy gehad. Al wat hy daar gehad het, was slechte reputatie, en een familie wat hem slecht behandel het. So hy het nie veel gehad om wat hy terug te gaan. Toch sê Jesus, gaan terug na jou thuis, toe toe en want hy tel vir die mense daar wat die die Heere vir jou goed. Ons sê nie die ouwe, hier die man is, ek heb 5,5 minuut as hy christen, en dan sê die Heere op terug met die mense geef om een roep aan. En dan kan hy sê gedink, ja, maar moet ek nie meer opleiding heen nie, moet ek nie meer toegeris wees nie, moet ek nie sê straat jaar gaan om te loog heen nie, moet ek nie dit of dat of dat nie. Nie nou. Die Heere sê, gaan jy net terug, en dan gaan vertel jy net jy nie, wat die Heere vir jou gebeur, gaan deel jou stoel. Dat is al. Gaan deel net wat die Heere in jou leven vir jou gebruik. En dan sien ons hierdie man gaan so bietjie verder. Hy gaan deel nie net met sy familie nie, hy gaan deel het sommer met die hele area, met die hele kek op toe is. Dit is die tien stede. Hy gaan vertel allemaal wat die Heere van ons doen. So kom ons gaan terug na die vraag toe die begin. Wat is my boodskap? Moeilike bybelversies, moeilike theologie, moeilike theologische argumente wat ek met iemand kan voel. Nee, dit is nie my boodskap. My boodskap wat ek met deel is my story van hoe goed die Heere vir my was in my leven wat sy inpak die Heere in my leven gehad het, en hoe die Heere my leven verander het. Wie kan daar een story deel? Net jy. Is jou story. Is jou story om te kan sê, hoe die Heere my leven geraak. Hoe die Heere my leven verander. Kan jy dit doen? Dit is die boodskap wat ek nie aan kan stel is wat ek kan deel. En dit is my boodskap. En elkeen van ons in die sublie, met die gouwe draasel dat die Heer doe, die Heer is goed, die Heer is getrouw, die Heer maak vry, hy red, hy heel, hy troos. Dit is my story. En dan die laaste ding, wat nog soveel meer maak waarde, as jy hierdie verhaal in context weet, Wat ons maak is 7 en dan 31 gelees van dat Jesus is weer uit die gebied van Tyrus weg en door Sidon aan die see van Galilea door die gebied van die Dekapoorn. Nou, Jesus is terug. Maar die volgende is dit lees ons van maak is af. Lees ons van die wonder van die 4000 wat gevoed is. Net die volgende is dit. In die stelle gebied kom Jesus terug en hy kom doen al die wonder waar hy die 4000 kos gee. Maar wat is die eindelijk met 4000 nie? Dit is seker rond ten tussen 12 en 15.000 op die einde as jy die vrouw en die kinders beie reken. Tussen 12 en 15.000 mense kom in die volgende hoofstuk by mekaar in die sy streek waar Jesus nou nie die wonder gedoen het van die besetene van Gandara. En dis in 12 en 15.000 mense sê daar om na Jesus te luister. Wat? Vraag ons die wat happen. Van een, maar 12 en 15.000. Wat het gegeen? Die enigste verklaring is dat die moes iets te doen al gehad het met die voorheen duivel besete man wat gegaan het en sy boodskap van wat die Heere aan hom gedoen het gaan deel het 
allemaal met je te doen. En het is dus een veldje. Hy gaan waarschijnlijk en hy vertel hierdie boodskap aan die selde mense wat hom vastgeket aan het, wat hom vastgeket aan het, en hom geloos het verdoet. Stel jy sal die vriendje voor, Jesus praat met die 10, 12, 15 duizend mense voor hom, en hy doen hierdie wonde, en aan die eerste vang sy oog, hierdie man, hierdie duil, voor die duil besette man, hulle maak een oog kom dat. En Jesus vir na kom. En na die duil blij hy, jou waarschijnlijk achter, en Jesus gee hom een lekker beerdrukkie, en sê vir hom, mooi so, mooi so, goeie en getrouwe dienst. Jy en ek het geen idee wat sy in pak die Heere leer jou en my wil maak die Heere gebruik die malste en die mees onsekerste man en hy Heere streek om haar leven te begin dit is nie ongeloof so ek en jy het geen idee wat die Heere leer ons wil doen en ek weet, ek weet, ek weet, ons vang ons self dikkels dat ons sê, maar ek kan het nie doen nie. Ek kan het nie doen nie. Ek is te skaam, kan nie met mense praat nie, hier is my ding nie. Kom ek vrou jy so, stel jy bekend as iemand wat kaal in hele duil vastgebind is, en daarom praat jy? Ja? Dan, het jy baie minder om te bekom, ons wat hierdie man moes oorkom. Hierdie man begin, in sy eenvoud, begin hy een bybelse herleving. Wat is jou my boodskap? Hier is my goed. Hier het een inpak wat hy in my leeuw gemaakt het, en my my leeuw van hy Dit is al wat ek met jou kan doen. Mag ons die woorde vind. Mag ons op ons sê, ek kan nie. Mag ons die woorde begin vind. Maar God kan. Amen. God het waar ons so lief gehad wat hy sy enigste seen gegeet, so dat moed in hom geloo, nie verloor hy sal gaan, maar die ewige lewe sal nie.
to Adam Stone. It's wonderful. <laughs> There's all the fools. Ja, maar er is exotische fools. Je hebt nog niet gezien dat hij fout gekregen. Wat is exotische fout? Goed, dat is al wat ik weet. Maar dan niet.
Herren, wie jeder sagt, und jeder Rinnen verstehen, in ihrer Gnade wird. Jeder soll ihre Gebiete verwirren, in ihrer Frieden gehen.